good morning 12th standard science science student today we are going to learn physics section 1 sound in sound we are going to study stationary wave question 1 what are the conditions for the formation of stationary wave answer for the formation of a stationary wave the two simple harmonic progressive waves must first point have equal amplitude second point have equal period third point have equal wavelength fourth point have equal frequency fifth point have equal speed sixth point have travel in the same medium along the same path seventh point travel in opposite direction question number 2 explain analytically how stationary waves are formed show that nodes and anti nodes are equally spaced first point consider two identical progressive waves of amplitude a period capital t wavelength lambda and speed v traveling in the same medium along the same path but in opposite direction second point a simple harmonic progressive wave traveling along the positive direction of x axis is represented by y1 is equal to a sin 2 pi in bracket t by t minus x by lambda third point a simple harmonic progressive wave traveling along the negative direction of x axis is represented by y2 is equal to a sin 2 pi in bracket small t by t plus x by lambda fourth point the resultant displacement at that point is given by y is equal to y1 plus y2 putting this value we get y is equal to a sin 2 pi in bracket t by t minus x by lambda plus a sin 2 pi in bracket t by t plus x by lambda therefore taking a common we get y is equal to a in bracket sin 2 pi in bracket t by t minus x by lambda plus sin 2 pi in bracket small t by capital t plus x by lambda using the formula sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 here the value of c is equal to 2 pi in bracket small t by capital t minus x by lambda and d is equal to 2 pi in bracket small t by capital t plus x by lambda therefore y is equal to 2a sin 2 pi in bracket small t by capital t minus x by lambda plus t by t plus x by lambda bracket close that divided by 2 into cos 2 pi in bracket small t by capital t minus x by lambda minus small t by 
कैपिटल टी प्लस एच बाय लैमडा डिवाइडेड बाय टू देर फोर वाई इज इक्वल टू टू ए साइन टू बाय इन ब्रैकेट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैमडा प्लस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी प्लस एक्स बाय लैमडा हेयर इन दिस केस प्लस एंड माइनस एक्स बाय लैमडा गेट कैंसल इन टू कॉस टू पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैमडा माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैमडा इन दिस केस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी प्लस एंड माइनस गेट कैंसल विथ इच अदर एंड डेट डिवाइडेड बाय टू देर फोर वाई इज इक्वल टू टू ए साइन टू पाई इन ब्रैकेट टू टी बाय कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टू इन टू कॉस टू पाई इन ब्रैकेट माइनस टू एक्स बाय लैमडा डिवाइडेड बाय टू फर्दर वी राइट इट एज वाई इज इक्वल टू टू ए साइन टू पाई इन ब्रैकेट टू टी बाय टू टी ब्रैकेट क्लोज इन टू कॉस टू पाई इन ब्रैकेट माइनस टू एक्स बाय टू लैमडा फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट टू वाई इज इक्वल टू टू ए साइन टू पाई टी बाय कैपिटल टी इन टू कॉस टू पाई एक्स बाय लैमडा लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू टू ए इंटू कॉस टू पाई एक्स बाय लैमडा देर फॉर द अब इक्वेशन बिकम्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन टू पाई टी बाय कैपिटल टी ब्रैकेट क्लोज पोजिशन ऑफ एंटी नोड ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू ए एंटी नोड्स आर फॉर्म वेयर एम्प्लीट्यूड इज मैक्सिमम therefore to a it cos of 2 pi s by lambda is equal to plus or minus 2a now here in this case 2 cos 2 pi s by lambda becomes is equal to plus or minus 1 if 2 pi s by lambda is equal to 0 pi 2 pi 3 pi and so on then x is equal to 0 lambda by 2 lambda 3 lambda by 2 and so on the these are positions of anti node now position of node amplitude a is equal to 0 therefore to a cos of 2 pi s by lambda is equal to 0 cos of 2 pi x by lambda is equal to 0 if 2 pi x by lambda is equal to pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 and so on therefore x is equal to lambda by 4 3 lambda by 4 comma 5 lambda by 4 these are positions of node please like share and subscribe to my youtube channel